Pues nuevamente les agradezco su presencia eh, a nombre del, nuestro, del Colegio Mexiquense y particularmente de nuestro seminario o cuerpo académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. En, este, en esta ocasión pues tenemos la visita muy especial de la doctora Dagma Bechloff, una colaboradora del colegio que ha estado trabajando con nosotros en ocasiones anteriores y la cual, pues de alguna manera, hace un momento que estábamos platicando, tomando café, me decía que una buena parte de su experiencia profesional como historiadora ha sido realizada aquí en México. ¿no? Y eso siempre pues nos, nos lleva a una pregunta que, que yo me hago, ¿no? El, el interés que la historia de México... Eh, se da en algunos investigadores norteamericanos, alemanes, españoles, franceses, italianos. ¿no? En algún momento de la vida de Dagma decidió estudiar México, aunque ahora pues también estudia otras áreas del mundo. Yo recuerdo en su currículum ya muy largo que incluso ella estuvo en uno de los lugares más exóticos del mundo, la isla de Madagascar, y ahí hizo un trabajo también muy interesante, ¿no? respecto relacionado con la plata, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, la plata mexicana es... Pues está... El peso mexicano en Madagascar, ¿no? Es algo verdaderamente extraordinario de pensar que haya llegado, aunque pues tuvo una amplísima difusión eh, nuestra, eh, este, este eh, mineral. En, en gran parte del mundo, sobre todo, muchos dólares se acuñaron con plata en un principio también, ¿no? los dólares norteamericanos que se usaron particularmente en el siglo XIX. Eh, la, la, el currículum de la doctora Darme es muy amplio, sigue trabajando temas mexicanos, pero no exclusivamente estos, y eh, ahora pues eh, nos está presentando ella como investigadora del Instituto de Historia, de la Universidad de Bremen, eh, nos, está, eh, nos va a dar una plática eh, sobre eh, la necesidad de una historia cultural. ¿Por qué necesitamos una historia cultural? Apuntes de la comunicación de esto que, entre comillas, se llama la aldea global. Y es precisamente pues, uno, de los, uno de los tópicos más importantes que es el problema de la globalización. Yo creo que también Dagma eh, esperará Después, algunas de sus preguntas, sus comentarios, que siempre son muy enriquecedores en este caso, sobre todo porque nos da mucho gusto que estas conferencias asistan nuestros colegas, nuestros colaboradores y también gentes jóvenes que queremos introducir en todos estos tópicos eh, y sobre todo cuando vienen de eh, investigadores eh, tan doctos como la eh, doctora Dagma. Eh, le cedo la palabra, eh, insisto, yo quiero que posteriormente eh, mantengamos un diálogo con ella, aprovechemos su presencia aquí en el colegio y también esperemos que no sea la última vez que nos visite, que constantemente mantenga las relaciones con esta institución. Así que a nombre del colegio y a nombre de nuestro cuerpo académico de Alma, te damos las gracias por esta visita que nos haces aquí a... Bueno, la bueno, muchísimas gracias, Javier, por estas muy amables palabras, realmente, que no sé casi qué responder, porque es muy gentil de ustedes. Pero quiero eh, responder a tu, tu pregunta, ¿por qué eh, alguien de Europa se interesa para la historia de México? Yo pienso que es algo muy lógico, porque la, la, para mí la aventura más grande de la humanidad era el encuentro del viejo mundo con el nuevo mundo, ¿no? De dos culturas que estaban al mismo nivel de desarrollo realmente, el de Europa, o digamos, el poder más avanzado de Europa era el español, el poder más avanzado de, de América era el de aquí, y se encontraban sin saber nada uno del otro, o casi nada, porque sí se sabían un poco en... en cuando Cortés llegó a México, pero este, esta experiencia de, de conocerse sin antecedentes, sin tener antecedentes, de crear, crear algo nuevo, algo nuevo en todos los sentidos, con todos los dolores que significó para ambas partes, es algo que siempre me fascinó, cómo 
cómo se realizó este proceso y este, este, este tema de historia de, de la cultura es algo que me fascinó desde ser estudiante y me fascina hoy y es más o menos el tema que voy a hablar eh, si me permiten, ¿por qué necesitamos una historia cultural? <ríe> Exactamente, unos apuntes acerca de la comunicación en el pueblo global. Um, se me ha propuesto este título por el colega muy fino aquí a mi lado, que decía, que comentó cuando lo, eh, lo dijo este tema, que la globalización parece ser el último y final desarrollo del comercio internacional que iniciaron los fenicios hace ya un buen número de siglos. Eso es cierto, el comercio regional ya tiene sus matices de globalidad, y también es indudable que lo económico influye tanto a las condiciones sociopolíticas como a los campos de trabajo científicos. Entonces, la globalización es un tema de peso para la historia, sobre todo la historia comparativa de las diferentes culturas del mundo. Vivimos en un mundo que parece disminuirse constantemente hacia un pueblo global, mientras las distancias culturales entre las sociedades parecen crecer con la misma rapidez al amante. Lo que imaginamos como debe ser el otro, las expectativas, tanto como las actitudes que tenemos frente a lo extraño, al extranjero, están preformadas en gran parte por nuestra educación social por lo que hemos aprendido a través de las experiencias de generaciones anteriores, por los abuelos y los padres, al igual por las escuelas y universidades que hemos atendido, y finalmente por nuestras experiencias de amistades y conflictos con los demás. Mientras las precondiciones tecnológicas y económicas eran distribuidas de manera muy desigual, al nivel mundial y las sociedades eran mucho más aislados entre sí, los antropólogos se preocupaban de pueblos y sociedades desconocidos. Sin embargo, hoy lo ajeno está presente al instante de un clic por, por el Internet. Con la creciente globalización, las exigencias crecen con cada día y en todos campos de actividades económicos, sociales y científicos. No obstante, el interés científico para la comunicación en el pueblo global y la noción del papel que juega la historia cultural dentro de la comunicación intercultural es recién. Al comienzo... Siempre me da la impresión que me está tocando al ojo... Bueno, al comienzo de los años 50, los sociólogos Gruber y Clockhorn contaban más de 150, para ser exacto, 164 diferentes definiciones de cultura y redactaron finalmente la siguiente definición. La cultura está formada por diferentes patrones de pensar, de sentir y de actuar, por mayor parte adquirido y transmitido a través de símbolos característicos que representan los progresos de grupos sociales definidos. Dichos patrones de actuación y de normas forman una solución aprobada por generaciones frente a las exigencias de adaptación de un grupo social a las condiciones de su medio ambiente físico, económico y cultural. Fuera de eso, las culturas poseen la tendencia de adaptarse a los cambios de dichas condiciones, es así que entre sí se cambia, no, hay, no existe una cultura est estática. Entonces, ¿qué significa intercultural? Según una definición socióloga, socióloga del año 2003, un campo de acción es intercultural cuando no pertenece por completo al mundo A, ni por completo al mundo B, sino que representa un intermedio C que está creado en un proceso permanente. Por lo tanto, intercultural describe un proceso de cambios permanentes. 
No es una síntesis estática de A y B, más bien comprende una com calidad completamente original, una sinergia que ni A ni B hubieran podido adquirir a solas. Sin comunicación entre el mundo A y el mundo B, no existe lo intercultural. Podemos decir que la comunicación intercultural es el intento de personas originarias de diferentes culturas de comun comunicarse verbalmente, sea por la palabra hablada o por la palabra escrita, y no verbal por la gesticulación y la mímica. Eso puede comprender dos situaciones. Por una parte, existe una comunicación intercultural cuando miembros de dos o más diferentes grupos culturales se encuentran. Por ejemplo, si un mexicano se va a Alemania o yo siendo aquí con ustedes. Por otra parte, podemos constatar una comunicación intercultural en el caso que grupos entendidos como colectivos va de, de diferentes formaciones culturales entran en un proceso de comunicación más complejo que en la actualidad ahora en Alemania es muy en discusión y muy eh, la recién conferencia del Islam porque en Alemania hay un grupo muy fuerte de origen turquía turco turca sí turco los primeros estudios interculturales nacieron en los años 60 y 70 del siglo XX y rápidamente surgió una controversia, controversia entre los culturalistas y los universalistas. En el centro del debate había la cuestión si la cultura representa una analogía o si formaba parte integral de la sociedad. Mientras que los universalistas argumentaban que la cultura, por ejemplo, dentro del mundo de negocios y aquí especialmente entre la capa de funcionarios altos de una empresa internacional, no jugaba ningún papel, los culturalistas defendían la tesis del cultural bound, según la cual existe un ligazo entre la cultura y la actuación de la gerencia de una empresa multinacional y viceversa. Era un psicólogo de empresas, Gerd Hofstede, quien trató de solucionar el problema a través de un estudio de campo. Quiso determinar las dimensiones centrales a nivel de los valores, gracias a las cuales se podrá definir las diferencias culturales y las semejanzas de los países y sociedades, para así desarrollar sus soluciones para los problemas y conflictos de comunicación intercultural relevantes al manejo de empresas internacionales. El fin era encontrar un espacio de actuación intercultural. Hofstede define cultura como una forma de programación mental, como una software of the mind, como lo dice, que dependiendo del pasado individual de una persona, explica ciertas probables reacciones que mostrará. Conforme con dichos criterios, se distingue entre high-context cultures y low-context cultures. Las culturas del primer tipo son caracterizadas por el hecho que gran parte de la comunicación significante resulta del contexto, del conocimiento implícito de ambos interlocutores, se entiende sin palabras, más o menos, mientras que una low-context culture necesita poco preconocimientos comunes. Aunque esta hipótesis parece bastante contundente, es propensa a los malentendimientos. No podemos partir de la idea que nuestra propia cultura pertenece a una low-context culture por el simple hecho que nosotros la entendemos sin mayor preconocimiento. Seguramente ustedes han notado que muchas veces los miembros de otra cultura que se mueven dentro de su cultura malentienden o hasta completamente no entienden los valores, normas y los símbolos verbales y no verbales que tienen en su cultura. Y si sea poco, 
cada grupo y cada capa social dentro de una sociedad tiene adicionalmente sus propias matices culturales. Un ejemplo, aparte de, unas, de nuestras diferencias, y nuestras diferentes lenguas maternas, ustedes pueden seguir, lo espero por, por lo menos, mis planteamientos sin mayores dificultades, porque tenemos condiciones culturales comunes previamente aceptadas y practicadas. Estamos en el mismo mundo académico. No importa que unos son de América, los otros de Europa. ¿no? Obviamente, la cultura es multiple y sigue su propia lógica interna. Contiene pro productos culturales visibles, el arte y la arquitectura, y además maneras de actuaciones específicas, costumbres y hábitos que caracterizan los miembros de cada grupo social. Al mismo tiempo, existen condiciones comunes que están detrás de estas usanzas morales. Y entonces, llegamos a la pregunta, ¿cómo los valores y normas, estas dos características de una cultura, están transmitidos? Por el camino verbal y también a través de símbolos específicos, como son la literatura, el arte y el idioma, es decir, por vía de las tradiciones, un grupo social en su conjunto y cada miembro individual del grupo aprende los valores y normas. Al mismo tiempo, la cultura ofrece, gracias a sus valores y normas, a los miembros del mismo grupo social o cultural, los métodos y técnicas determinadas para solucionar problemas cotidianos y satisfacer necesidades sociales. En este contexto, Helen Spencer Oti desarrolló un modelo que me parece útil. Entiende por cultura, aquí lo tienen, el conjunto de actitudes, principios, suposiciones, valores, los conceptos de valores, normas de conducta y actitudes básicas compartidos por un grupo que influyen el comportamiento de sus miembros y que les ayuden a interpretar el procedimiento de los demás. La gráfica que vean ustedes intenta elucidar lo que se entiende por cultura y en qué ámbito, ámbitos podrán ocurrir malentendimientos y conflictos de comunicación entre grupos e individuos de diferentes procedencias culturales. En la capa exterior del modelo de cultura podemos ubicar los rituales y modos de comportamiento, al igual que los artefactos, las obras de arte y los productos de una, de una específica cultura. Está formado da, por los señales obvios de una cultura, la comida, los costumbres de mesa, los modales, las maneras de saludarse y la cortesía. Aquí, un malentendimiento casi clásico entre diferentes culturas puede ser que la cortesía practicada en una cultura no permite contradecir al otro abiertamente, que es descortés, es decir, no tiene razón. No obstante, eso no muestra de, de la, que la obediencia es una norma, ¿no? es simplemente una cortesía. Uno no contradice, eso no significa que es de la misma opinión y obedece. Más al interior encontramos, en la segunda part, capa, en la capa formada por los las sistemas e instituciones de una sociedad. Pueden ser los sistemas socioeconómicos y políticos, los sistemas legislativos y ejecutivos de una cultura o de un país. En este, este capa condiciona y influye la capa exterior, de los rituales y modos de comportamiento. Por ejemplo, cuando los miembros de individuales de diferentes culturas trabajan en una empresa multinacional o cuando miembros de diferentes orígenes culturales trabajan, por ejemplo, aquí en programas de intercambio académico. Esas son las instituciones que forman parte de una cultura. Dejando este capa por atrás, Encontramos las normas, las actitudes y principios. Esta capa tiene más influencia aún porque influye 
directamente a todas las capas que se encuentran por, por encima. Los conceptos de poder y dominación y la norma obediencia eh, que resulta de, una especific, de un específico concepto poder y dominación se encuentran aquí. Aquí encontramos la manera de manejar el tiempo, es decir, la norma de la puntualidad, por ejemplo. Pero ojo, no hay de difundir el manejo del tiempo con el concepto del tiempo. Esos son dos diferentes, ustedes se ríen, pero esos son dos, sí, porque el, el concepto del tiempo es, si vamos directo al grano de lo que es la ciencia o la, el, el trabajo del historiador, es la, la historia es la esencia del tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué está? ¿No? Eso, entonces, aquí lo, lo tomé este ejemplo. Vamos a llegar al centro de nuestro modelo de cultura. Tocamos al corazón de una cultura, a sus básicos valores y presunciones y conceptos. Aquí se ubica el anclaje, el fundeo del individuo y de su grupo social en el espacio y, en el, tiemp y, el, y el tiempo, a su visión del mundo. Todas las capas encima del centro se remontan directa o indirectamente del corazón de una cultura específica. Basta un pequeño, una pequeña diferencia en los centros de las culturas y las consecuencias pueden ser drásticas. Por ejemplo, un valor básico de una sociedad puede ser la igualdad de los seres humanos es garantizado. Pero también puede ser, frente a Dios, todos los seres humanos son iguales. En el primer caso, la esclavitud perturbaría los fundamentos de la sociedad. Lo mismo sería válido para la igualdad de derechos entre hombre y mujer. Pero si, como en el segundo ejemplo, un valor básico de la sociedad dice, frente a Dios, todos los seres humanos son iguales, tanto la desigualdad de derechos entre hombres y mujeres como la esclavitud son posibles. Obviamente todos los seres humanos pueden ser iguales frente a Dios, pero eso no significa que lo son también frente a su prójimo. Sin duda, la religión es una fuente decisiva para poder analizar una cultura específica. De cierta manera, la religión forma el motor para todo tipo de actuación. Tanto el individuo como su grupo social, dada que el tema central, ahora tengo que empezar de nuevo, tanto el individuo como su grupo social, dada que el tema central de la, de la religión es, por qué, eh, es el por qué y el fin de la existencia humana, ambas cuestiones innatas de, del ser humana, humano. Las ideas específicos, específicas de una idea de una religión forman los valores de una sociedad y resultan en las normas correspondientes. La clásica es la investigación acerca del tema la ética pro protestante y el espíritu capitalista del capitalismo de Max Weber. El estudio concluye que hay una fuerte interrelación entre la religiosidad puritana, la racionalidad del modo de vivir y el origen del capitalismo moderno. Si es así que la cultura maneja el modo de actuación de sus miembros a través de ciertos valores que funciona, funcionan como estándares, nos interesa analizar el origen de los valores específicos de una sociedad y también la manera como están formados. Siguiendo los argumentos de Novat Elías, podemos despejar el corazón de la cultura de una sociedad o un pueblo a través de la observación de su desarrollo a largo plazo, tanto como por el análisis de su pasado, investigando su historia de hechos y sucesos y sobre todo interpretándolo. ¿la? Solamente el análisis y la interpretación de la historia permiten aclarar las interrelaciones culturales dentro de los grupos diferentes de una sociedad y determinar su lugar dentro del contexto global. 
Es la disciplina de la historia comparativa de Ultramar que analiza y interpreta las dimensiones históricas de los actuales problemas y conflictos entre sociedades y culturas diferentes. Bueno, volviendo al corazón de una cultura, ahora si podemos ir al centro, al, muchas gracias. Volviendo al corazón de una cultura, encontramos como su piedra angular el concepto de tiempo, un tiempo dividido e interpretado por lo que nos enseña la sociedad y al mismo tiempo aceptada aceptado por todos los con miembros de una cultura. Los criterios, según el tiempo se ha dividido e interpretado, forman la historia. Y aquí el tiempo está ontológicamente integrado con el espacio. Cada fenómeno tiene su lugar y su tiempo, que lo determinan como único frente a lo parecido que pasará en otro lugar y a otra hora. No existe lo social sin lugar ni tiempo. No podemos decir desde cuándo el ser humano se preocupa de sistemas y unidades de tiempo. Lo podemos decir solamente desde que existen fuentes por escritos. Sin embargo, unos descubrimientos en Francia y África de huesos de animales de más de 20.000 años de ansiedad y el análisis de las entalladuras que poseen nos permite deducir que los seres humanos de entonces conocían las diferentes fases de la luna. Las culturas de cazadores y colectores, las sociedades de ganaderos y agricultores dependían mucho más de la observancia de los ciclos naturales que nosotros del mundo moderno. Los ciclos naturales, como el día y la noche, el ciclo lunar, el cambio de estaciones del año, daban el tacto del tiempo, formaban el metrónomo de la vida en una época cuando la sobrevivencia de los hombres dependía de la observancia menuda de las condiciones de su medio ambiente. Podemos llamar este tipo de tiempo tiempo de, su de sucesos, porque el tiempo está vinculado con sucesos definidos. Previa condición de liberarnos de la definición de tiempo netamente económica, este tiempo de suceso orientada orientado hacia sucesos naturales, está todavía comprensible para nosotros que vivimos en ciudades. ¿no? El tiempo natural o de las estaciones. No obstante, existe otro tipo, sin ligazo a los sucesos naturales. Lo podemos llamar tiempo cultural, dado que es creado por el, tiempo, el hombre. Los seres human, humanos colocan tiempo según sus necesidades y su imaginación y determinan si esta colocación de tiempo es válido para los miembros, miembros de su sociedad. Dan al tiempo un significado diferenciando entre fases sacrales profanas en, su calenda, en sus calendarios religiosos. Comprimen al tiempo en actos simbólicos y en sus cuentos mitológicos. Sin embargo, el tiempo cultural no es arbitrario. Sigue a patrones culturales desarrollados durante grandes espacios de tiempo. A estos patrones culturales, los miembros de la comunidad cultural se submitan sin reserva mental. Lo aceptan como natural. Para nosotros y nuestro concepto occidental del mundo, el tiempo pasa en, en forma de un rayo directo y irreversible desde el pasado hacia el futuro. El concepto de tiempo cristiano es lineal, empezando con la creación del mundo y orientada hacia la salvación. Era Agostino quien formuló nuestro concepto de historia como como proceso dentro del transcurso del tiempo. Este concepto de historia lineal es fundamentalmente diferente a los conceptos cíclicos de pensamiento. 
es opuesto a la idea de una reiteración. Según la eh, doctrina cristiana, no, el concepto de la doctrina, de, no, otra vez. según la cri, cristiana doctrina, no, es mi español, no, me perdonan, según el concepto de la doctrina cristiana, no, el concepto del tiempo, es mi concepto de, de la doctrina cristiana, es, es el concepto del tiempo de la eh, doctrina cristiana, existe aparte de las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, como camino hacia el estado de gracia individual y colectivo del mundo entero, que hay dos diferentes conceptos de tiempo, la de las estaciones y la otra de la creación del mundo hasta la salvación. Al contra um. Con la llegada del Mesías, la historia adquiere su fin y su apogeo bien definido. En el mundo moderno, la creencia de una conclusión de la historia, la creencia a un último juicio y la reconciliación han desaparecido en gran parte de nuestro horizonte mental. La pérdida de esperanzas escatológicas fue reemplazada por una fuerte orientación hacia un mu el, este mundo. Al contraste con las promesas ante años de una orientación hacia el más allá, al del tiempo que viene, que caracterizaban los siglos pasados, en el mundo moderno domina una orientación hacia las promesas de hoy y aquí. De cierta manera, el transcurso del tiempo parece ser interrumpido para el individuo, individuo que busca encontrar la razón de la vida en el intento de aprovechar el presente, actuando a la máxima, si no tengo futuro, ¿para qué necesito pasado?, no sorprende que la mayoría de las nuevas ideas y conceptos acerca del tiempo surgieron en Europa bajo la impresión de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. En el mundo de habla alemán, por ejemplo, el modelo de la ya proverbial decadencia del occidente tenía un eco bastante fuerte. Este concepto nos intenta ofrecer una anamnesia de las culturas y, una y un diagnóstico de la civilización mezclado con un pronóstico imperativista. Consta que habían ocho culturas de alto, alto nivel, entre otras la, la de Egipcia, la de India, de China, la cultura mexicana y la del occidente. Siendo sujetos de la historia mundial, dichas culturas de altas categorías eran parecidos a organismos surgiendo sin razón y de una noble inutilidad, todas del mismo rango, de la misma duración vital, de un milenio de años y de las mismas reglas de, de, la, de fases de su desenvolvimiento, su racionalización y realización, para llegar a su última, última etapa, eh, la de la civilización. Por civilización se entiende en este modelo todo lo opuesto a la cultura. Por ejemplo, la, la religión forma parte de la cultura, mientras que el ateísmo pertenece a la civilización. Finalmente, la civilización, esta fase de decadencia según este modelo, eh, por eso se llama el estudio La decadencia del occidente, termina con un proceso de descomposición interna y externa, como son tumultos, guerras civiles o entre diferentes culturas. Eso porque entre las diferentes culturas de alto rango no existen ni pueden existir comunicación, acuerdos o transiciones. No sorprende que la crítica dice que el modelo del Clash of Civilizations de Huntington se refiere en muchas partes a este crudo modelo de una morfología de la historia mundial. En tiempos de desorientación, de radicales rupturas sociales y culturales, como lo significó la época posguerra para Europa, surgió otra noción del, del tiempo todavía. 
Llegó el concepto del postmodernismo, actualmente muy de moda y recorrido para explicar todo tipo de ocasiones. Como consecuencia, hay una dispersión de definiciones y eso lo hace, y eso lo hace muy difícil de entenderse acerca de lo que quiere decir postmodernismo exactamente. El término fue cuñado por primera vez en un estudio de Rudolf Panwitz publicado en el año 1917 llamado Die Krise des europäischen Geistes, la crisis del espíritu europeo. En su libro, Panwitz habla del hombre postmoderno entendiendo por este término al hombre o la mujer que resiste a los esfuerzos tan exigentes como ridículas de la cultura moderna. El estudio de Panwitz es en largas partes una reposición de Nietzsche, su hombre postmoderno, no más que la repetición del superhombre de Nietzsche. Aunque el concepto del tiempo presentado en este modelo tiene sus parecidos con el de la decadencia del occidente, hay una diferencia. Un motivo de fondo válido hasta hoy en el término del postmoderno en el término del postmodernismo, es el credo al pluralismo de los diferentes mundos, modos de vivir, las lenguas, las, los de mod, de modelos de interpretación y de métodos. ¿no? La decadencia del occidente dice que hay solamente otros que vienen y van y no hay comunicación entre sí. El postmodernismo dice que existen todos, todos tipos de diferentes modelos. Este mo este motivo de fondo trasluce también en el debate sociológico. En la pluralidad de los sistemas de valores, las racionalidades y las orientaciones de sociedades y grupos sociales. Por lo tanto, todas las reivindicaciones de totalidad de los tiempos modernos, es decir, de la edad moderna, son rechazados por el postmodernismo. De ahí se habla de la deconstrucción modernista, postmodernista. Y a su vez, dos otros métodos de pensamientos asumen un papel central, la estética y la mística. Aunque la última mencionada, la mística, no se entiende en el sentido religioso de la religión cristiana. Finalmente, la deconstrucción de construcción de las aspiraciones tanto de cualquier tipo de totalidad como de, como de totalidad de la época moderna son entendidos como crítica de todos los conceptos filosóficos históricos y sus utopías de, del foro interior. Una de dichas utopías criticadas por el postmodernismo es la es la fe al progreso postulado por Hegel, también mostrado en los escritos marxistas y generalmente planteado en los conceptos de la modernidad. El postmodernismo está en contra de eso. Desde aquí se abre una amplia discusión acerca del entendimiento postmoderno de lo que es la historia y los, los posibles nuevos conceptos de tiempo. Las definiciones y conceptos, como los desarrolló, por ejemplo, Hegel, están rehusados. Para Hegel, la historia representaba el autodesenvolvimiento del espíritu objetivo. Para él, la historia es sobre todo la historia política. No ve al arte o la religión y a la filosofía como mayores factores que aportan al, al, transcurso, al transcurso de la historia. Para él, tampoco son factores con, una destacada, con una des, un destacado propio desarrollo histórico. Solamente en la obra tardía de Hegel cambia algo de opinión. Tanto el sentido, eh, y, como, tanto el sentido y como el mérito de la existencia del individuo sigue vigente, en su ubicación y submisión a los poderes de la historia, sobre todo al poder estatal. No es el individuo que actúa, sino es el espíritu del mundo, según él, que actúa a través del individuo. Y eso es que muchas veces el espíritu del mundo actúa contra las intenciones y ideas del individuo. 
Existe, según Hegel, una astucia de la razón que hace que el individuo realice en cada una de las fases de desarrollo lo históricamente necesario. Las grandes personalidades de la historia no son más ni menos que instrumentos, herramientas del espíritu del mundo para él. Individuos, pueblos, pueblas, Pueblos y épocas representan estadios de tránsito necesario, necesarios dentro del proceso global histórico. Perciben su valor y su sentido de existencia solamente con vista y en relación con el, con el fin de la historia. Dado que, según Hegel, la historia es el autodesenvolvimiento del espíritu objetivo, lo que es un momento dado es un hecho histórico en es, el mismo, es al mismo tiempo lo necesario y por lo tanto lo racional de un momento preciso. Bueno, sin embargo existen otros conceptos de tiempo muy diferentes al de Hegel y a los demás occidentales que les representé hasta ahora. Obviamente, conceptos muy diferentes a los de nosotros tienen las culturas no occidentales. Por ejemplo, el tiempo puede tomar un transcurso corvo. El pasado, tanto como el presente y el futuro, no son necesariamente categorías que se excluyen, sino el pasado y el futuro pueden encadenarse en un movimiento circular, circulatorio eterno. Ahora me permiten que les presente dos ejemplos de, del concepto de tiempo de otras culturas. El primer caso nos confronta con el, con el tiempo soñado, el dream time, como lo dicen, de los aborígenes de Australia, de, de los aborígenes, ¿no? De Australia. Desde los años 20 del siglo pasado se usa este término de tiempo soñado para representar la idea de la fase de la creación mística en un sentido simbólico, pero al mismo tiempo figurado, reúne a todos los hechos y leyendas de la fase mística de la creación. Dentro de esta fase actúan poderosos seres de tiemp del tiempo soñado que siempre han existido y transformaban al mundo, que también siempre existía, hasta que se representaba en su actual forma con sus ríos y lagos y las variedades de peces, sus montañas y islas, y hasta con la manera específica del crecimiento de sus hierbas y gramíneas. Todo esto está atribuido a las actividades de los poderes del tiempo soñado. Entraban en contacto con otros poderes del tiempo soñado y resolvaban por ambas sus conflictos. Y para los iniciados, los rastros de las batallas están todavía reconocibles en el paisaje de Australia. Terminada la, la fase de creación, los mismos poderes entraban al paisaje como puntos destacados. Pero también actuaban como héroes de la cultura. Estos poderos de poderes determinaban los las leyes sociales de la convivencia humana y las actuaciones, actitudes del ser humano hacia la naturaleza animada y desanimada. Eran ellos que creaban los ciclos del año, las zonas vegetativas y la fecundidad. Enseñaban a los primeros hombres y mujeres cómo hay de tratar la creación. Según los aborígenes, en la época del tiempo soñado, el código moral de, la, de toda la vida de la tierra australiana fue creado. Por un lado, el tiempo de sueño es pasé, entendido como ya pasó. Pero por otro lado, no es fini, en el sentido que ya, termin, que ya ha terminado. Por lo tanto, el concepto del tiempo de sueño comprende una idea de la eternidad, de la penetración intemporal de la vida en su totalidad que encierra al hombre y la naturaleza en todas sus dimensiones. Otro concepto de tiempo tienen en África. Vamos a tomar un ejemplo de Kenia, 
últimamente sacudido por una explosión de violencia. Los Kalenin de Kenia es un, un, un pueblo de ahí, tienen muchos. Viven en el Nguni, mi, 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 mi uh, Kenia es, mi, mi dominación de la lengua Kenia es peor que mi dominación del español, entonces, permiten. Viven en el Nguni, que es el mundo. Este mundo envuelve todo lo que pueden ver desde la altura de, su, de sus montes. No olviden que la montaña más alta de África, el Kilimanjaro, con una altura de casi 6.000 metros, se encuentra en, Ken en Kenia. Así, la idea de poder ver a todo el mundo desde las cumbres del Kilimanjaro no es tan extraño. En los tiempos precoloniales, los Kalinin diferenciaban ocho diferentes clases de edades. Alrededor de cada 15 años se inició una nueva clase de edad. Así que el siglo de edades se cerró después de un máximo de 120 años. Cada clase de edad recibió su propio nombre, que determinó su estado de dentro del tiempo frente a las otras clases de edades previas y posteriores. Cada clase de edad disponía de su propia biografía social y tenía su propia duración de vida. La identidad de una persona era definido definida fundamentalmente por la clase de edad en que nació. Y todavía es válido este sistema. Si se pregunta a un Kalinin quién es tal persona, la primera respuesta será de que pertenece a cierta clase de edad. Podrá decir, es un chumo, alguien de la clase de los ritualmente más ancianos. Preguntando por qué, por la edad de una persona determinada le la respuesta del interlocutor Kalenin será que el señor es de cierta clase de edad. No le dicen los años que tiene. La fecha de nacimiento no, no tiene ninguna importancia y, consecuentemente, mucha gente no puede decir con fecha y año cristiano cuándo nacieron. No obstante, con el individuo Kalenin, su determinada clase de edad determina sus obligaciones y roles dentro de la fase común de vida. Ahora, ¿qué pasa si nuestras ideas modernas chocan con las ideas de tiempo tradicional? ¿Qué pasa si el concepto tradicional cíclico vota contra el sistema lineal del tiempo cristiano o el tiempo moderno que tenemos, pero que sí tiene su origen en la religión otra vez cristiana? Podemos decir que el contacto con el modelo del tiempo cristiano-europeo empleó la interrelación entre tradición y preferencia, profecía y así desconcertaba el transcurso de los sucesos. Porque el futuro fue eliminado poco a poco del ciclo de las edades y escapó a un tiempo que produce cada vez más sucesos nuevos. El antiguo entendimiento de lo que es el tiempo se refleja hasta en los conflictos políticos. Las protestas contra el presidente de Kenia, el antiguo presidente, no el actual, el presidente eh, Daniel Arab Moy, que era Kalenin, quien renunció en 2002, eran apoyados en parte por el argumento que Moy pertenecía a la clase de edad de los Chumo, cuyo ciclo de tiempo había terminado y entonces le faltaba la legitimidad de seguir con la vida política. En el actual conflicto entre, entre los otros elementos, dada que Mbai Kibaki pertenece a los Kalinin, el actual presidente, y Rala Odinga es de los Luos. Nuestra tarea como especialistas de la historia cultural queda en el análisis en, en eh, la análisis de las razones culturales, políticas y socioeconómicas de un conflicto dado y la representación de posibles modelos adecuados de solución. En este momento, en el conflicto de Kenia o Australia o donde sea, de ver realmente qué importancia tiene el tiempo dentro de estas sociedades. Afortunadamente, los conflictos no siempre son tan sangrientes como en el área de la política. 
Volvemos a un ejemplo de la vida cotidiana. Me, mientras ant año los jóvenes kenianos, candidatos de la iniciación, pasaban un año completo en la selva, hoy la temporada de la iniciación comprende de seis semanas, las vacaciones de Navidad, cuando los escolares vuelven a casa. Lo que muestran los, estos ex, ex, ejemplos es que todavía la determinada clase de edad forma la liga el ligazón constante entre dos polos, entre la primera y la última persona de una línea entrelazado. Esta unión da la respuesta a las cuestiones centrales de la identidad social y cultural. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? La determinada clase de edad da al individuo su lugar dentro de la sociedad y le proporciona a su existencia un sentido sobre el individual. A través de la iniciación ritual a las clases de edades de los que Kalenin se realiza la sincronización entre el concepto cíclico del tiempo del mundo y el tiempo de vida del individuo. Rasgos de las sincronizaciones entre los diferentes conceptos conocimos también en nuestro concepto del tiempo. En el cuidado penoso que reciben documentos en los archivos históricos, la atención que damos a monumentos históricos o la veneración por reliquias. Sí, ahora podemos ver lo de las normas. El próximo. Perfecto. Sin embargo, conflictos entre diferentes culturas y sus miembros acerca del tiempo pueden ser, ubica, eh, pueden ser ubicados en la esfera de las normas. Porque ¿quién es quien decide sobre el tiempo? Tematizando el quién, podemos ver con más claridad lo relativo de las unidades del tiempo. En Mesoamérica era el deber de los sacerdotes observar detalladamente, si me equivoco, usted es el experto, detalladamente el astro. Según sus resultados se desarrolló un calendario complejo y la escrupulosa observancia del tiempo penetraba todos los aspectos de la vida. En las culturas africanas son los políticamente más ancianos de ellos es el mundo que giran a la rueda del tiempo para, para determinar el momento adecuado para la iniciación. Aunque los chinos que habitaban las zonas nativas en templadas desarrollaban en el tercer milenio antes de nuestra cronología, es decir, antes de la era cristiana, un calendario usando como metrónomo el día eh, de, de día a los relojes de sol y de noche a los relojes de agua y las velas, el dueño del tiempo era el emperador y el calendario servía para legitimar simbólicamente los cambios de poderes, así introduciendo una nueva época. El comienzo del año siempre correspondía al día de la entronización del nuevo emperador y cambió con cada reinado. En Europa, los misioneros cristianos, por lo general los monjes, monjes, monjes introducían el metrónomo mediante la liturgia, liturgia orarum. Y por el camino acústico el, del toque de campanas, este, este metrónomo entró a las sociedades paganas de Europa. Hasta hoy en día, el cuarto de hora académico, cum tempore, nos recuerda de los tiempos cuando un cuarto de hora, después de haber sonado las campanas, era lo máximo concedido a los creyentes para llegar a la oración o a las salas de la universidad, hoy en día. Nuestra, nuestro calendario muestra ciertas paralelas con el calendario chino, con su emperador. Nuestro, nosotros contamos los años a partir del nacimiento de Jesucristo. Y más obvio todavía es la comparación entre el calendario chino y el de la Revolución Francés. La Revolución Francés tiene el año 1792 como su año 1 y también cambiaron la duración del mes y día. 
se ponían como dueños del tiempo. Por eso, hablar del tiempo no tiene ningún valor en sí. Pero subdividir el tiempo en unidades y insistir en su observancia está estrechamente ligado con al poder. Obviamente, el tiempo tiene que ver con el poder y la obediencia social y cultural, aunque su legitimación está derivada del centro, del, del centro cultural, del corazón de la cultura de una sociedad. Nos aprende que los modelos propuestos para solucionar un conflicto de normas acerca del tiempo están generalmente aunados con sanciones. Last but not least, no se debe ignorar que el conflicto del tiempo ahora más allá todavía que el conflicto del tiempo puede ser el resultado de diferentes sistemas socioeconómicos. En las sociedades campesinas bastaba un ingreso determinado, eh, un ingreso determinado para asegurar la sobrevivencia. Y entonces se cesó el trabajo. En el Europa de la época preindustrial, por ejemplo, los estímulos monetarios no tenían ma mayores efectos sobre la población. La gente simplemente no veía, veía las, el sentido de trabajar más que lo necesario para la sobrevivencia. Este conflicto perduró hasta el siglo XIX y fue solucionado sobre todo a través de sanciones y controles. El mismo conflicto podemos observar cuando nosotros, de culturas modernas, industriales, trabajamos con personas de culturas tradicionales campesinas. Es inevitable que surjan tensiones. Y ahora, otra vez, uno más, por favor. Llego al fin de mi exposición. En gran parte, la comunicación en el pueblo global es una comunicación intercultural, pero el éxito de una comunicación entre culturas depende en gran parte del conocimiento del conjunto de actitudes, principios, suposiciones, valores, los conceptos de valores, normas de conducta y actitudes básicos compartidos por un grupo que influyen al comportamiento de sus miembros. Un eje central que toca a todos los componentes de la cultura es el concepto del tiempo. Aquí se cierra el círculo de mis argumentos. La ciencia del tiempo y sus repercusiones dentro de las diferentes esferas de una sociedad es tema de la historia cultural. Gracias. Pues aquí Dagman nos ha dado un muestrario de algunos problemas. Eh, entrando al siglo XXI, como que los historiadores nos estamos planteando nuevas preguntas debido a estos cambios tan drásticos que se han dado, estos eh, colapsos de algunas grandes utopías como lo que sucedió en 1989 con el muro de Berlín, que de repente una una manera de interpretar la historia con una teleología, ¿no? puesto que era el pasado, el presente, y también una, el marxismo intentaba entender lo que iba a ser el futuro. ¿no? Eh, pues todo esto nos está llevando, y eso se ha reflejado también en nuestros propósitos de aquí de crear una maestría en historia, que es uno de los futuros proyectos que tenemos los dos seminarios de historia del Colegio Mexiquense, a, a ver las cosas eh, en otras perspectivas inéditas, puesto de que habíamos hecho una historia muy tradicional y en el caso de los datos que nos ha dado Dagma y su interés particular en la temporalidad, en los conceptos del tiempo, pues nos están eh, empujando a, a que nuestros ojos al pasado eh, hagamos a ese pasado nuevas preguntas que satisfagan las preguntas que tenemos en la actualidad. ¿no? Eh, en una conversación previa, Dagma también me comentaba 
por ejemplo, de los problemas que enfrenta Alemania con respecto a los migrantes, y no es el, solamente el caso de Alemania, es el caso de otros países. ¿no? O sea, yo creo que eh, estamos los historiadores interesados en lo que está sucediendo en la actualidad, estamos intentando plantearnos cosas y también a un nivel más universal. ¿no? Se refirió a dos ejemplos, ¿no? el de Kenia y el de los aborígenes australianos, ¿verdad? que es interesante estos conceptos del tiempo, y también, bueno, pues todo lo que incidió en la conquista de, de los Tenochcas, de la Triple Alianza, las ideas respecto a lo del Quinto Sol y la desaparición de una era y la desaparición de anteriores eras, y sobre todo los conceptos del tiempo cíclico. Bueno, pues, eh, partiendo de estas ideas generales, yo ahora quisiera oír algunas preguntas o comentarios por parte de, de ustedes hacia el trabajo de Dagma. Una pregunta, Dagma, ¿este trabajo lo vas a publicar eh, en algún lugar eh, posteriormente? Bueno, todavía, eso es lo que preparé para, para aquí, para, para Toluca más o menos. Todavía no, no. Es, es, es solamente lo que habíamos hablado sobre posibles temas que pueden ser de interés aquí y eso fue el tema que elegí. No es algo que, que ya es varias veces publicado, sino es algo aquí especialmente. Sí, eso es la idea, así es. es. Sí, Gracias. Eh, y hablando de ellas de manera uh, universal, es muy interesante. Lo que nos estás proponiendo es muy interesante. Uh, yo quisiera saber cómo es que pudiéramos darle un poquito más de dinamismo a esta a esta representación que tú nos tienes aquí arriba, porque es verdad que podemos ver en las sociedades, en las diferentes sociedades, todos estos, todas estas capas sí. eh, eh, dentro de, del sistema cultural, pero también este, este sistema cultural es dinámico y a cada momento se está, este, está cambiando. Y todos los ejemplos que nos dabas, este, muchos de los ejemplos que nos diste, eh, encierran uh, movimiento, en, encierran conflictos, a veces entre etnias, a veces entre eh, generaciones, etc. Entonces, yo, eh, a mí me encantaría también ver un poquito más de movimiento en, este, en esta representación de, del sistema cultural que nos estás mostrando tal vez un poquito como un espiral um, en el que la cultura la pudiéramos ver como algo cambiante, porque muchas veces lo que tratamos de hacer los historiadores o los antropólogos es de ver las, este, la, lo, los, los fenómenos que estamos estudiando de manera estática cuando realmente están en movimiento constante. Te, te falta el tiempo aquí en este modelo. <risa> como otra dimensión no, es que lo que este modelo es solamente un yo pienso que es útil como todos los modelos eh, simplifica, ¿no? Eh, en, porque si no, no podemos uh, usarlo pero lo que es es que dentro de cada capa de esos como, como un bulbo, ¿no? entre cada capa hay el movimiento del tiempo en, en sí por eso us, eh, Hablé del, del ejemplo del tiempo. El tiempo puede ser, ser ubicado dentro del corazón del, de una sociedad, de una cultura. ¿Qué entendemos o qué entienden los otros por tiempo? Por ejemplo, en, en América tenían un concepto de tiempo que era cíclico. El concepto de, de tiempo de, de Europa de entonces era lineal. Entonces, cuando los dos mundos chocaban, eran dos conceptos de tiempo. Eso tocó los los centros de las culturas, el conflicto era inevitable, no, no había, casi era um, inevitable que uno de los dos conceptos tenía que, que sub, desaparecer. ¿no? Hoy, por ejemplo, en la modernidad, cuando usted lo ve diciendo hoy es el 19 de febrero de 1200, uh, 
Ocho, y a eso es la dominación del concepto de tiempo cristiano. ¿Sí? Y eso es válido en todo el mundo, no importa los diferentes otros, porque eso lo dicen todo, todos los diarios. Si ustedes están en África, en Australia o en Asia, hoy es el 19 de febrero de, mil, de 2008. ¿Sí? Entonces, pero sí existen al mismo tiempo, porque en, no todos necesitan el, el diario o tener ese grupos de cultura o, o, o grupos étnicos, hoy en día todos étnicos, es muy difícil en, en el caso de África, o grupos culturales, digamos, que tienen un concepto de tiempo totalmente diferente, que tienen, manejan en ese momento dos conceptos, ¿no? Por ejemplo, eso en África, que por una parte tienen el, el, el concepto de diferentes, de ocho diferentes grupos de tiempo, ¿sí? Son otros diferentes. Y siguen, ¿no? Un, termina una época, empieza la otra y la otra. Y al mismo tiempo tienen el sistema occidental o cristiano, como usted quiere llamarlo. Entonces, tienen la necesidad de, de buscar una solución de este conflicto. Y ahí la solución al conflicto es muy pragmático, ¿no? La, la fase de iniciación de las edades está en vez de un año, ahora son las vacaciones de Navidad. ¿Sí? Eso es, son cambios y eso es algo que un, un, un tema de interés para los la historia de cultura, de cultura, yo pienso, de averiguar cómo es en las diferentes culturas que existen ¿no? y ver dónde están, si este conflicto está en el centro, entonces el conflicto es casi, puede ser el, el, el de los, del tiempo, el, el, qué concepto del tiempo tienen, entonces, si es en el centro, es muy difícil de, de solucionar el conflicto. Pero también puede ser más allá. Por ejemplo, en las normas, hay que dice, tienes que estar puntual, y si no lo eres, te voy a dar un no sé qué. Cuéntanos, sí, exactamente. Eso es, si existe aquí, es un conflicto de, no, de normas y está relacionado, resuel, resuelta a través de presión, de poder. ¿No? Pueden, por ejemplo, pueden tener los, el mismo concepto del tiempo así en el, de, 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 de la cultura, pero los unos son puntuales y los otros no. ¿No? Pero el conflicto entonces no es en el corazón, se entienden sobre lo que significa el tiempo, pero no se entienden sobre que tienen que estar puntuales. O puede ser así, bueno, así va por cada parte, ¿no? más allá. O eso, por ejemplo, lo del tiempo es algo, bueno, porque somos historiadores y entonces el tiempo, siempre hablamos del, del tiempo. Eso, sin tiempo no podemos existir, <ríe> simplemente. <ríe> sí, pero también yo pienso que es muy interesante saber qué pasó. Y eso es saber qué pasó en un tiempo. Y eso es fascinante. Pero, por ejemplo, un, un conflicto actual que, actual que es muy fuerte es este... Eh, que, que son los derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos, si, son, si forman parte del corazón de una cultura, o solamente si son normas que se pueden aplicar o no. Para nosotros, ¿no? Y eso también es más o menos la, la ¿cómo se llama? La, 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 lo, que, lo que critican los que no son de, de la misma cultura, y digo la misma cultura porque de fondo lo somos todos cristianos, si estamos aquí en América o en, o en Europa, si estamos creyentes o no, pero sí somos formados por esta cultura. Pero para nosotros la igualdad o la, la, de los seres humanos o la, los mismos derechos de los seres humanos, no importa si son mujeres, si son hombres, si son, si son niños, eh, es es el corazón, es, es, no podemos discutir sobre eso, eso sí existe. También exi estamos todos de acuerdo que no existe esclavitud, pero en muchas sociedades, en África, por ejemplo, todavía existe esclavitud, y existe, y lo, hasta que lo defienden como parte de su cultura tradicional. ¿Sí? Y ahí es un choque, un choque que es... Por eso se, se puede entender también las reacciones muy fuertes ahí en África. Por ejemplo, África es muy cerca de Europa y hay mucho, mucha gente de África en Europa, por eso es un tema que es de, de mucho interés allá. Por eso, esos conflictos eh, son tan agresivos y casi insolucionables, ¿no? 
de, de, que dicen los europeos quieren destruir nuestra cultura porque es un conflicto ahí en el centro de las culturas que son los que, que es que, que es el lugar del ser humano dentro del mundo y eso yo pienso ahí podemos ayudar como historiadores de, de hacer el análisis y explicar más o menos de que el conflicto puede ser en las normas puede ser en, en las instituciones ahí también es un campo vasto ¿no? de conflictos o si es un, un conflicto en el centro que no basta simplemente está prohibido la esclavitud pero sin embargo sí existe en algunas sociedades ¿no? este que, que nos parece tan rara de que hay eh, naciones que tienen un código civil que es ultra moderno o ultra humano ultra humanista y la realidad es todo lo contrario. ¿Por qué es así? Esa es la pregunta que a mí me interesa. Hay razones históricas para eso. ¿Alguna otra pregunta? Pues sí, es, es, estas son las grandes preguntas en general, las que nos vamos a tener que hacer, ¿no? De, ahora que sabemos más sobre más civilizaciones, con el apoyo de la antropología, los conceptos antropológicos, y cómo una particular cultura intenta imponerse, ¿no?, con un modo de economía, porque, pues, finalmente, el, el sentido del tiempo para, la, para el neoliberalismo y los, los sistemas económicos que vemos ahora, pues, es time is money, ¿no? Pues eso es lo que estamos viviendo. Entonces, eh, un, cola, un colega alemán, ya se le ocurrió que va a ser la historia de la prisa. ¿no? Porque vivimos en una, en una civilización en que todos tenemos prisa, que tenemos calendarios que cumplir, ¿no? Tenemos formas que llenar cada seis meses, por lo menos, ¿no? Entonces, esas son las nuevas preguntas que nos hacemos. Bueno, ¿cuándo comienza esta sociedad a tener estas características, no? Y por eso pues, le agradezco mucho a Dagma que nos haya expresado sus ideas, respecto a este asunto y estaremos pues muy pendientes a la publicación para verlo con un poco más cuidado y si no hay más preguntas pues nuevamente les agradezco su presencia y ya posteriormente este, les invitamos a el inicio de nuestro ciclo 2008 de eh, conferencias sobre Mesoamérica organizadas también por nuestro seminario de Historia Mexicana y Historia de Estado de México comenzamos Ray, el próximo jueves 28 jueves 28 están invitados a las doce y media ahora va a ser media hora más tarde para que puedan tomar su lunch eh, a las doce y media Comenzamos nuestro ciclo de culturas mesoamericanas y en este caso con particular énfasis en el posclásico. Y bueno, yo la inicio con una eh, plática sobre la cultura tolteca, esta cultura que tuvo tan buenas eh, public relations, ¿no? que posteriormente se reflejaron hasta en el mundo colonial. Así que quedan cordialmente invitados para la, nuestro, el inicio y el programa ya va a ser dado a conocer. Pero iniciamos el jueves con los toltecas, particularmente los de Tula, llamados los de Tula Xicocotitlan. Pues muchas gracias por su presencia y muchas gracias a Dagma por su conferencia tan interesante.